നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെയായി സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം വി ആർ വിത്ത് യു എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി എൻ ടി വി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് എന്ന പാൻഡമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എയിലെയും ഗൾഫിലെയും മലയാളികൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന യാതനകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോക്കിൻ്റെ യാത്രാ ചെലവിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചർച്ചയിൽ ഇവിടുത്തെ മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനോവിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ച നടത്തി അന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാവി തലമുറയെ പറ്റി ഓർത്ത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അവരുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിഷയമുണ്ട് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെയും പുറത്തായിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാ മലയാളികളും ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് ആ വിഷയം കേട്ടത് സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ യു എയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തായിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ യു എയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ഇ പി ജോൺസൺ റാസഫ് ഗൈമ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ എ കെ സലീം ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമൽ കോയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സജാദ് നാട്ടിക ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജോജോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ പ്രസിഡൻറ്റ് അജ്മാൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ജാസിം മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അറിയാം നോയമ്പ് മുറിക്കലിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് പലരും പലരും സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അതിപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമയം കട്ട് കണ്ടെത്തിയതിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി ഇന്ന് നാം ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോക്കിൻ്റെ യാത്രാ ചെലവിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് യു എയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതാണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും അവസാനിച്ച നിലയിലാണ് അതിന് കാരണം സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പോലും നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം ഇന്ന് പല പേരൻസിൻ്റെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പലരുടെയും ജോലിയിലെ വേതനം പ നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പലർക്കും വേതനം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വലിയ ഇഷ്യൂവായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പേ ഇന്ന് ശ്രീ സലീം ശ്രീ സജാദ് നാട്ടിക്ക ഒക്കെ തന്നെ സജാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഓഡിയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശ്രീ എ കെ എസ് സലീം എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഏതായാലും സലീം ക എങ്ങനെ പോകുന്നു റാസൽ കേമയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസകേമയിലെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഞങ്ങൾ തീവ്രമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടി ഓരോ വീടുകളിലും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല പല ക്യാമ്പുകളും നിങ്ങളൊക്കെ മറ്റു വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകളിൽ മാസങ്ങളായി പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് രാജ്യം വിട്ടുപോയ പല വലിയ വലിയ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓരോ മാസത്തെ ഫുഡ് ഇന്ന് ഇന്നും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആഴ്ചകളായിട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് എല്ലാ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെയും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഒരു സംയുക്തമായ പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങൾ
പലർക്കും ചോദിക്കാൻ അഭിമാനം കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീടുകൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മരുന്ന് കമ്പനികൾ ആവശ്യത്തിന് മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ അസോസിയേഷനിൽ വന്ന് അവർ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സായ ഡോ ഡോക്ടർമാരുടെ പാനൽ തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വളരെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ ഇനിയും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പാവപ്പെട്ടവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് കോളുകൾ വരികയാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ എം സി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അതിന് പേ ചെയ്തുള്ളൂ ഫീസുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ദൃഹമാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു പല കമ്പനികളിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ മുപ്പത്താറ് പേരിപ്പം പോസിറ്റീവായി ഇന്ന് റിസൾട്ടും കിട്ടി ഓക്കെ ശ്രീ സജാദ് ഉമൽകോനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക മനസാക്ഷിയെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ മേഖലകളും ആരോഗ്യ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സാമ്പത്തിക മേഖല എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വൈറസ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് യുഎയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസിനെയും പോയി കാണുകയും അവരുമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ഒരു കേരള മോഡൽ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പദ്ധതിയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് കാരണം ഒരു വില്ലയിലോ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലോ രണ്ടോ മൂന്നോ പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരുടെ ഐ ഡി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തുമായി ചേർന്ന് അവരെ ടെസ്റ്റ് വിധേയമാക്കുകയും അതിൽ മറ്റുള്ളവരെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുൻകൂറിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം നല്ല വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതിനുശേഷം പല ആളുകൾ കാരണം ഉമ്മൽക്കുവയിൽ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന പല ആളുകളും താമസിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ദുബായിലും അതിൽ മറ്റു എമറേറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് ബെങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ അങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാനം വന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ മിനിസ്റ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് എല്ലാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരുവിധം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാൽമ ബീച്ച് റിസോർട്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ബീച്ച് റിസോർട്ടുകളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമൽക്കൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിന് വെച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്ഥലം തരിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം പേര് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളും ക്വാറന്റൈന് വേണ്ടി സർവ്വസജ്ജമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകാമെന്നുള്ള ഒരു സഹായം ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സെലിമിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും പറയാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഫാമിലികളുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഫാമിലികളുടെ ജോലിയില്ലാതെ പകുതി ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല മേഖല ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വലിയ വ്യവസായികളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫുഡ് കിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈവൺ കോൺസുലേറ്റ് വരെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഫുഡ് കിറ്റ് സഹായിക്കുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് മരുന്നുകളും ഒരു കാര്യം കൂടി മരുന്നുകൾ വലിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മരുന്നുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു
ഏകദേശം പതിനാറായിരം കുട്ടികളാണ് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് ധാരണ ഇവരിൽ എത്ര പേർ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഫീസ് കൊടുക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കണക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ചായിരത്തി ശിഷ്ടം കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ശതമാനം പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് ഈ കൊറോണയോ കോവിഡോ ഒന്നും അല്ല കാരണം ഒന്നര വർഷത്തിനോ രണ്ട് വർഷത്തിനോ എന്താ പറയുക രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പേ പേ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ അക്യുമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് ഗറംസിന് താഴെ ഫീസ് ഡ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഗറംസിന് കീഴിലോട്ടുള്ളവരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം വരെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും ഈ ലേണിങ്ങിൽ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്ത മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്ത എന്താ പറയുക അലിഖിത നിയമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ദരംസിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നവംബറിന് ശേഷം ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നവരെ പോലും നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ കേസ് ടു കേസ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഒരു റാൻഡമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ ക്ലാസ് തീരുമാനം നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ദരംസിന് താഴോട്ട് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഡി സി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം ഭംഗിയായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ ജോൺസൺ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ഇ ലേണിംഗിന്റെ ക്ലാസിന്റെ പുറത്ത് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണോ നൂറ് ശതമാനം എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഹലോ 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 നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ആ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കൂ ദയവായിട്ട് ആ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ മോൻ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ എംബസിയില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന കോള് വന്നാൽ നമ്മള് പോവാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മോനെ ഇന്നും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അടുത്ത മാസമൊക്കെ പോണ്ടി വന്നാല് തിരിച്ചു റിട്ടേൺ എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രി കിട്ടുമോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ജോൺസൺ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയുമോ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വിളിക്കുന്ന സഹോദരി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോയിട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് ആ ഗ്രേഡ് ത്രീയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവിടെയാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലേണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലേണിംഗിലൂടെ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മള് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല ഇപ്പൊ നേരെ അറ്റൻഡ് ഇപ്പൊ ഗ്രേഡ് ഫോറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു കാരണവശാലും അറിയാവേണ്ട നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണ
എസ് വി ജോൺസൺ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ പോയാലും ഈ ലേണിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഫീസ് കൊടുക്കണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീസ് കുട്ടി ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ റോളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫീസിന് സാവകാശം കിട്ടും അതിനകത്ത് ആ സംശയം ശരി സലീം റാസക്കേമാ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയെ അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഫീസ് കൊടുക്കാത്തത് കാരണം ഈ ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ റാസക്കേമാ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ചരിത്രമില്ല വെരി ഗുഡ് പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ ആരെങ്കിലും ഫീസില്ലാതെ പഠിക്ക് പഠിപ്പ് മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളിനെയും അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഈ ഈ ലേണിംഗ് മുടങ്ങരുതും അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് റാസക്കൈമ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് റാസക്കൈമ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ എസ് എസ് സലീമിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഈ ലേണിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ പുറത്താവില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രീ സലീമിനെയോ പ്രിൻസിപ്പളിനെയോ അക്കൗണ്ടിനെയോ ബന്ധപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി വിയോ ബന്ധപ്പെടണം പറഞ്ഞോളൂ കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കോളോളം മറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഈ ലേണിംഗ് ഇന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഇമ്മി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടിട്ട് പൈസ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു അതിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചെക്ക് അസോസിയേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂവായിരം അത് ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൽ ആ പേരൻസ് ഭയങ്കര നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സ്കൂളിലാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ സ്കൂളിൽ അവർ ഈ ലേണിങ്ങിന് മാറ്റി നിർത്തിയ കുട്ടികളാണ് അവർ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് താങ്ങും തണലുമാവുന്ന ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്കൂൾ നാളെ മുതൽ ആ കുട്ടിയെ ഈ ലേണിങ്ങിൽ ചേർക്കാവുന്ന ആ സ്കൂൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഹലോ 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 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആരാണ് പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് സാജു ആണ് സാറേ ഞാൻ ഷാർജിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ചോദിച്ചോളൂ സാജു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ മോൻ ഈ വർഷം 12 ആം ക്ലാസ് അവൻ എക്സാം സിബിഎസ്ഇ ബോർഡിനകത്ത് എഴുതി ആയിരുന്നു ആ അതിന്റെ ഒരു എക്സാം അവന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ത്രൂ മീഡിയ ആണ് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ സ്കൂളിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഈ എക്സാം നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ ജോൺസൺ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇനി ആ എക്സാം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സി ബി എസ് ഇ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നതിനകത്ത് ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു മറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വിഷയങ്ങൾ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ ആ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓഗസ്റ്റ് മാസം വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ ആ ജൂലൈലാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ജൂലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എന്ന പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഡേ
അബുദബിയിലെ സ്കൂളുകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈ മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സിലെ സിറ്റുവേഷൻ മാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ പല റിക്വസ്റ്റുകളും വന്നിരുന്നു ഇതുമാതിരി ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റുകളും തക്കതായ രീതിയിൽ അതിന് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പറയുന്ന പ്രകാരം അവര് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്ട് സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലൈന്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റുകളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷാർജ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫീസിന്റെ കുടിശികയായിട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു കുടിശികയുള്ള കേസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഇപ്പൊ ശ്രീ ജോജോ പറയുന്നത് അബുദബിയിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകൾ ഒരു സ്കൂളിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ ഫീസ് കൊടുക്കാത്ത കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പേരൻസിന്റെ ജോലി പോയത് കാരണം പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഐ എസ് സിയിൽ വന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട അബുദബിയിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ധാരാളം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാത്ത കാരണം പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം ശ്രീ ജോജോയുമായും ഐ എസ് സിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി യുമായി നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി ബന്ധപ്പെടണം ഈ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാൻ ഐ എസ് സി തയ്യാറാണ് അതല്ലേ ജോജോ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് സിയുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുന്ന മറുപടി ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർ വളരെ ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൗകര്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മറുപടികളാണ് ക്ലോസിങ് ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മളായിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യുകളും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വളരെ സന്തോഷം ശ്രീ ജാസിം അങ്ങ് അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജാ ജാസിമിനാണ് ജാസിം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന് വരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ അജുമാൻ പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളുകളോളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ സ്കൂളിൻ്റെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇ ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്താകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ മരുന്ന് എത്തിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം മരുന്ന് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതുപോലെ അവർക്ക് ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ടെലി ഡോക്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുക ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്റർ അജ്മാനും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് സ്കൂൾ ഫീസിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അജ്മാനിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം സ്കൂളുകൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ അജ്മാനിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അജ്മാനിൽ ഒരു ഒരു ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് നിരന്തരം കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വലിയ
പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് ആതിര എന്നാണ് എന്റെ മകളാണ് എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്ന മാഡം ഞങ്ങള് ദുബായ് കരാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ മോൾക്ക് പത്തിരുപത് വയസ്സായി സുഖമില്ല ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഛർദിയാണ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഹാസ്റ്റലിൽ പോയി ക്ലിനിക്ക് പോയി ഒരുപാട് പൈസ ആയി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങി അതൊരു ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം അവര് ഹോർമോൺ ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഛർദി കൂടുന്നു പറഞ്ഞ് മരുന്നൊന്നും തരുന്നില്ല പിന്നെ അവര് ഗ്യാസ്ട്രോളജി വിഭാഗം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഗ്യാസ്ട്രോളജി വിഭാഗം കാണിച്ചു അന്ന് അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ദീർഘം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ദീർഘം പോയി എൺപത് ദീർഘം പോലും ഞങ്ങളെ കിടക്കാനില്ല പിന്നെ ഇൻഷൂർ ഇല്ല ജോലിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നോർക്കയിലും ദുബായ് എംബസി ഇന്ത്യ എംബസിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു വിവരം വെച്ച് ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നഴ്സീർ വാദാനപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാറിനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സാറിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സാറിനെ ആ സാറ് വിചാരിച്ച നടക്കും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ വേറെ കുറെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ സാറിനെ വിളിക്കാൻ പറയും ആ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ വരണം നാട്ടിൽ പോകണമെന്നുള്ളതാണോ കുട്ടിയുടെ അസുഖമാണോ ഏതാണ് പ്രയോറിറ്റി കുട്ടിനെ അസുഖപ്പെടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കൊറോണ പ്രശ്നത്തിലെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലും ഡെയിലി പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ ശ്രീ സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്നത് യു എയിലെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ കഴിയുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അഞ്ച് അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികളാണ് പ്രസിഡന്റും ഒരു അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയുമാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആതിരയെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ആതിരയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേട്ടെ ആതിരയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ പറയൂ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ ജോൺസൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആദ്യമായി ആശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കും ആദ്യമായി സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് നമ്പർ പറയും നമ്പർ പറഞ്ഞാട്ട് സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആ ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റാസൽ കൈമ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സലീമും ഉമ്മൽക്കൈ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സജാദും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജോജോയും ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ സലീംഖ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പോകണ്ട ഞാൻ ജോൺസിനുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സഹായം ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ കൂടാതെ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന എത്ര പൈസ പണം ചെലവാകുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ദയവായി കേൾക്കൂ ആതിര സലീം കാതിര സലീം കാ പറയുന്ന കേൾക്കൂ റാസൽ കൈമ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് സലീം കാ പറയുന്ന കേൾക്കൂ സലീം കാ പറയൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസണുമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ദുബായിലുള്ള ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണേലും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രാസക്രമ എല്ലാ പൈസയും മുടക്കി സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ അത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന തരാനുള്ള ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ പാട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഖത്തറിലെ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ ക്യാൻസലായി എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരം അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം യു എയിലെ ആണേലും നാഷണൽ കാരിയേഴ്സ് ഖത്തറിലെ
ഖത്തറിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകണം ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ന്യൂസ് അതെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഖത്തറിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷനും യു ഐ സിവിൽ ഏവിയേഷനും മറ്റ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും ചോദിക്കട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എത്ര ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ചികിത്സക്ക് വേണ്ട സഹായം ജോൺസണും സലീം കെ ഒക്കെ കൂടെ കൂടി ചെയ്തു തരും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇപ്പം സഹോദരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ അതിന്റെ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള വിധ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവരെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ആ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഡി എം ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലികമായ പ്രതിവിധി ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തു തരാം സലീം കാർഡ് നമ്പർ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കൊടുത്തോ ആ സലീം കാർഡ് നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കൂ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആ ടെലിഫോൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അവിടെ അവർ ടെക്നിക്കൽ ടീം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ആ ടെക്നിക്കൽ ടീം സീറോ ഫൈവ് സീറോ നോ അവരോട് സംസാരിക്ക് സിക്സ് ഫോർ സെവൻ 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 ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് താങ്ക് യു സലീം കാ താങ്ക് യു ജോൺ സേട്ടാ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജാസിം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല അജ്മാനിലെ സ്കൂളുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഓവർ ടു സജാദ് സജാദ് നമ്മൾ ഉമ്മൽകോയൽ ഏറിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉമ്മൽകോയൽ ഏരിയയിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അമറേറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതുപോലെ ദ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഈ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനൊരു പരാതി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമ്മൽകോയൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരാതിക്ക് നമ്മൾ പരിഹാരം കാണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രിൻസിപ്പാൾമാരും മാനേജ്മെന്റുമാണ് ഉമ്മൽകോയിലുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ ഉമൽകോയൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനെയോ എൻ ഡി വിയോ പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടണം ഞങ്ങൾ ഉമൽകോയൻ അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവരെ അവരെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട് തരുന്നതുമായിരിക്കും ഒരു കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം സജാദ് ഭായി ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആണ് നേഴ്സിന്റെ ഭർത്താവിന് ആക്ച്വലി ജോലിയൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടും പോകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മോന് ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് അജ്മനിലാണ് ആ കൊച്ചി പഠിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അജ്മൻ പക്ഷെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് ഫീസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ജി ടുവിലും അത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇ ലേണിംഗിന്റെ പാസ്വേഡോ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നും ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇ ലേണിംഗിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കുട്ടി ഇപ്പം എത്ര ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം ആയാലും ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുവോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇ ലേണിംഗിൽ വരാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുവോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നോട് പറയൂ ഓക്കെ ഞാനത് സംസാരിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എൻ ടി വി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ
ഈ സ്കൂളും അതുമായി ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അയക്കണം അതാത് പ്രദേശത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞങ്ങളത് അയച്ചു കൊടുക്കും അവരതിനെ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ശ്രീ ജോൺസേട്ടാ ഈ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ ജോൺസൺ ഞാനിന്ന് അലൈനി എന്നറിഞ്ഞത് ചില സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബുക്കുകളായിരിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ അനിയൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്ക് മാത്രം മിസ്സിംഗ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്കിന് മാത്രം സ്കൂളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു സ്കൂൾ അതോറിറ്റി പറയുന്നു ഈ ബുക്ക് മാത്രം തരില്ല മൊത്തം ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചോളാൻ ഇങ്ങനൊരു ഇടപാട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സദ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇത് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബുക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള് എൻ സി ആർ ടി യുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എസ് ഇയുടെയും സിലബസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും പലപ്പോഴും പല ബുക്കുകളും മാറാറുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പമാണ് ഞാനും സലീമികയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി നമ്മ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കെടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്ക് പൊതി മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിന് ബുക്കുകൾക്ക് സിലബസിന് മാറ്റമില്ല ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ പറയേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അത് ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാം ആ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും എല്ലാം പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് അതിനൊരു ബുക്ക് കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് സപ്ലൈസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബുക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിനെ കുറ്റം അതോ പേരൻസിനെ കുറ്റം പറയണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സിലബസ് മാറുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബുക്കുകൾ മാറുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് മാറുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും സിലബസ് മാറിയാൽ ബുക്ക് മാറണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിലബസ് മാറുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് മാത്രം തരാൻ പറ്റില്ല മുഴുവൻ ബുക്കും വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറയുന്ന ഇടപാട് ഷാർജൻ ഇന്ത്യ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നിർത്തുമോ ഇല്ല അതങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് എത്രയോ കേസുകൾ താഴെയുണ്ട് ശ്രീ ജോൺസൺ അങ്ങ് എക്സെപ്ഷനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വളരെ നിവൃത്തികേടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ബുക്കുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം തരത്തില്ല മുഴുവൻ ബുക്കുകളും വാങ്ങിച്ചോണമെന്നുള്ള സിലബസ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണമുള്ള സ്കൂളുകൾ അങ്ങയുടെ അറിവിലോ അങ്ങയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നിർത്താൻ അങ്ങ് ഒരു സർക്കിൾ കൊടുക്കുമോ സാധാരണ ഈ ഇടപാട് കഴിയട്ടെ ഈ കാല ഈ കെടുകാലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊറോണ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് തുടങ്ങിയ സംഭവം എന്ന ഈ ഫെബ്രുവരി എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ആദ്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് നടന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയാൻ നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഷാജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഷാജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളോ റാസൽ കൈമ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളോ എന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ വരേണ്ടത് മറ്റു പല മാനേജ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ചില സ്കൂളുകൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ
ജോജോ കാണിച്ചു തന്നൊരു മാതൃകയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സലീം കാണിച്ചു തന്നൊരു മാതൃകയുണ്ട് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാനൊരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്താം പക്ഷെ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജോൺ സാർ പറഞ്ഞ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഞാൻ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ അതായത് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഇരിക്കുകയില്ല തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു റൂള് തന്നെ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവ് ഇല്ല അതായത് ഫൈനൽ എക്സാം വരെ ഒരു കുട്ടിയും ഫീസ് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ഓർഡർ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എക്സാമിന് അവര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ റിസൾട്ട് വിദ്യാൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അതാത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം അതുവരെയുള്ള ഫീസ് അടച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റിസൾട്ട് അവർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അവിടെ അതുവരെ എന്ന് കരുതി രക്ഷിതാക്കള് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഫീസ് അടക്കാതെ ഇതുപോലെ സജാദ് ഭായ് ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് പല പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പലരും പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തണം ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരും കൊറോണയുടെ മറവിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണവും ഉണ്ട് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പല മാതാപിതാക്കളും കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി ഈ കൊറോണയെ കാണുകയാണ് ദയവിയായി ഇത് അങ്ങനെ കാണരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അസോസിയേഷൻകാരോട് മുഴുവൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അസോസിയേഷനിൽ ഇതുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷേ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാൻ മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലേറ്റിനോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കൗൺസിലേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ജോൺ സേട്ടൻ തല തലകുലുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നടക്കാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും ഇത് നമ്മുടെ കാശാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൾ ജോൺ സേട്ടൻ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ടെലിഫോണിന്റെ ഓഡിയം ഓളിയോ കുറച്ച് ഓളിയം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും സാറേ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷാർജ ആ പറഞ്ഞാട് എന്റെ ഡിസംബറിൽ എന്റെ ജോലി പോയി ഓക്കെ അപ് ടു നവംബർ വരെ ഞാൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർച്ചില് ഫാമിലിനെ നാട്ടിൽ സെറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ മാർച്ചിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്നത് എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം അടച്ചാലേ ഈ ലേണിംഗ് കടയ്ക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ചു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ കഷ്ടകാലം ഫെബ്രുവരി മുതൽ കൊറോണ വന്നു പുതിയ ജോലിക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ആള് പേര് ഇതൊന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടയ്ക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ ഫുൾ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ ശ്രീ ജോൺസൺ ആണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പേര് പറയൂ എപ്പോഴാണ് ആരെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് എന്നുള്ള പറയാം പേര് പറയൂ പേര് പറയൂ ഹലോ കട്ടി കട്ട് ചെയ്തു പോയി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയെ മിക്കവാറും ഒരു 5000 6000 അടയ്ക്കാനുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറയും കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കും പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ നടത്താൻ വളരെ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ഓടിക്കണം ആ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം റെന്റ് കൊടുക്കണം വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം അധ്യാപകർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂള് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളോടല്ല ഇരുപത്തഞ്ച്
നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് ശത്രുക്കളാക്കിമാറ്റുന്നൂടുതലും <laughs> ഈ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ മാത്രം ഇന്ന് സലീം സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഘടന എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ആദ്യ ഒക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അത് വിളിച്ചിട്ട് പറയും നീ വന്ന് അത് ചെയ്യടാ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളി എത്തി പുള്ളി ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നുമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് വേറെ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ മറ്റു സ്കൂളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷ അവസ്ഥകൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എന്റെ മകൻ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ പറയണോ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയല്ലോ അല്ലേ അല്ല സാർ ഹലോ സന്തോഷം പറയാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഒരാളെങ്കിലും റാസ കേമയിലുള്ളതിൽ ഒരു ആശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കനീം സാറ് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റാരും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല ഒരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ സമയം ഇതിന് പോരാ എങ്കിലും ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ അവര് ഓവർകം ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് സജാദ് ബോയ് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനുകൾ ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് കെ എം സി സി പോലുള്ള വലിയ സംഘടനകളുണ്ട് അത്തരം സംഘടനകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയും സ്കൂളുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടു മാസത്തെ ഫീസ് എന്തായാലും വേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലവുമായി കച്ചവടം നടത്തുകയും ഫോബ്സ് മാഗസിനിലൊക്കെ കയറുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പേരൻസിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കെടുകാലം വരുമ്പോൾ രണ്ടു മാസം ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇവിടെയുള്ള രാസക്കമേലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും ആദ്യം ടേം വൈസ് ആണ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഫീസ് മന്ത്ലി വാങ്ങിക്കുന്നത് അതും തരാറില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് കാലം അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പത്ത് അറുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് ബുക്ക് ബുക്ക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രീ യൂണിഫോം എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സ്കൂൾ റാസക്കാമ സ്കൂൾ യു എയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറുള്ള സ്കൂള് റാസക്കാമ ഇന്ത്യ സ്കൂളാണ് കാരണം ഇതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ പോലെയാണ് ഞാൻ റാസക്കാമ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ നമ്മളൊരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം ജോൺ സേട്ടൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ വലിയ വലിയ റിച്ച് ജയൻ ബിസിനസ്സുകാരൊന്നും ഇല്ല സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പം അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ടാക്സി ടൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് കഫ്റ്റീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല പല ചെറിയ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ബിലോ ആവറേജ് ഇൻകം ഉള്ളവരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളും പഠിക്കണം ഞാനിപ്പം കേട്ടു ഇത് പറയും ഓൺ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മക്കളിലൂടെ ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഞാൻ ദുബൈയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മക്കള് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പേര് തൽക്കാലം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് പഠനത്തെ ബാധിക്കേണ്ട പിള്ളേരുടെ പിള്ളേർ അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ
അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളെ മക്കളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു താഴെ പോലും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടു മാസം സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് റിമൈൻഡർ കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ മകള് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി എന്റെ മകൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി മക്കളെ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഫീസ് അടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യൂസ്ഫുമേം പാസ്വേഡും തരാണ്ടുന്ന സ്കൂളുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോസ് ടു ഫീസ് മക്കളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫീസ് കെട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കെട്ടി മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിലും ഈ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് വേദി ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഡി ടി വിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഉണ്ട് കാരണം അവരെ നമ്മൾ പിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലുള്ള നമ്മളുടെ സമൂ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് അതെ മൾട്ടി മില്യൺ സ്കൂൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ വെച്ചടി വെച്ചടി വലിയ വലിയ രീതിയിൽ സ്കൂളുകൾ കെട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മളുടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്ത് പഠിക്കുമ്പം എല്ലാ മര്യാദകളും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിനൊക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫീസ് ഇത്ര പത്ത് രൂപ വരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ചാരിറ്റി ഫണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യേണ്ടെന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് അധികം ഇല്ല ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊഫൈലായിട്ട് അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് പോയി സീറ്റ് ക്യൂ നിന്നാലേ സീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വേറൊരു ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിൽ വർക്കിംഗ് സ്കൂളൊന്നും ദുബായിലില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സിന്ധി സിന്ധി മാഫിയ എടുത്ത് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡ് ആൾക്കാരെ കൈയും കാലം അതെല്ലാം പിടിച്ചാൽ ഒരു സീറ്റ് ഒക്കുവാണ് കൊത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനും കൂടി ഒരു പോവഴി ബാക്കിയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടെ ദുബായിൽ ഇട്ടാ ബാക്കി രണ്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഷാർജെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണ്ട യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതെല്ലായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യത്തിലും നിങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആവട്ടെ റാത്തൽ കേമ അസോസിയേഷൻ ആവട്ടെ ഏത് അസോസിയേഷനിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവാറുണ്ട് അതൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എൻ ഡി ടി വിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോടാണ് ഓപ്പൺ ടാക്ക് ടോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യാതൊരു തർക്കമില്ല ഇവരടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പകരം നൂറ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒന്നിന് പകരം മൈനസ് പത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം പ്ലീസ് അവരെ അപേക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം നേരത്തെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ തന്നെ വിളിച്ചൊരു സ്ത്രീ പറയുണ്ടായി എന്റെ മക്കളെ രണ്ടു മാസത്തെ ഫീസ് കൊടുത്തോണ്ട് യൂസർ നെയും പാസ്വേർഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടതാണോ പിന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഈ വക ആൾക്കാർ ഈ വക ബിഗ് 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 ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ കച്ചവടം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങയുടേത് മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ആശങ്കയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ ജോജോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ അബുദബിക്ക് അബുദബിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അബുദബി സ്കൂളുകൾ അബുദബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ ഇതുപോലുള്ള പേരൻസിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാല് പേരെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അഞ്ച് പേരെ ബാക്കി പലരെയും ഞാൻ വിളിച്ചു പലരും വന്നിട്ടില്ല അവർ വരില്ല എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം ഈ ബിസിനസ് അവർക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ രണ്ടു മാസമെങ്കിലും നിലനിർത്തേണ്ടത് അവരുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മാന്യമായ ഡ
ദുബൈയിൽ മന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ട ആ പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ അസോസിയേഷനും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സലീം കൈം ജോൺ സേട്ടനും സജാദും നിങ്ങളെല്ലാം കൗൺസിലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗൺസിലേറ്റ് എഴുതട്ടെ ഇത്രയും സ്കൂളുകൾക്ക് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുത്തുകൂടെ എന്ത് പറയുന്നു സലീം സാർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഹലോ എന്നോടാണോ ചോദ്യം ഞാൻ കോൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം സലീം സാറിനോടാണ് ചോദ്യം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്നോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവോ സംസാരിച്ചോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ആനന്ദാണ് എന്റെ രണ്ട് മക്കള് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫീസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതൊക്കെ എക്വിഡാണ് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഫീസ് അടച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ സമയത്ത് ബസ് ഫീസ് എങ്കിലും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ ഈ മാസത്തെ അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബസ് ഫീസ് വരെ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി ശ്രീ ജോൺസൺ ബസ് ഫീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് കള്ളത്തരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റാണ് അങ്ങ് എടുത്ത ഫീസ് അടച്ച റെസീപ്റ്റ് എടുത്തൊന്ന് കാണിച്ച ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മാസം ബസ് ഫീസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിക്കില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മെയ്യില വാങ്ങിക്കില്ല ജൂണിലെ വാങ്ങിക്കില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോകണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഏപ്രിൽ ബസ് ഫീ അതാണ് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ആ റെസീപ്റ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകൻ അങ്ങ് ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കൂ ബസ് ഫീസ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം ബൈ ചാൻസിൽ കേൾക്കൂ ബൈ ചാൻസിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ജോൺ സേട്ടനെ കാണിക്കൂ റീഫണ്ട് വാങ്ങിക്കൂ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഞാൻ പറയാം ബസ് ഫീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിരംസ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പോലെ ഞാൻ ഫിസിക്കലി പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അടച്ച ഒരാളാണ് ഫിസിക്കലി എന്നെ കാണോ നാളെ കാണോ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ല എന്റെ ചോദ്യം സലീം സാറിനോട് എന്നിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കയറി പറഞ്ഞോട്ടെ സലീംജി സലീംജി ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മള് മാർച്ച് അവസാനം തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീ വാങ്ങിക്കേണ്ട പക്ഷേങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം മാത്രം പറയുന്നു പിന്നെ മെയ് വരുമ്പോൾ മെയ് പറയുന്നു ജൂൺ വരുമ്പോൾ ജൂൺ വരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ബസ് ഫീസ് കൊടുക്കണ്ട ഇതൊരു അറിയിപ്പാണ് കൊടുക്കണ്ട മാത്രമല്ല ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ ഉണ്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ ടെൻ പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ അപ്പറേ ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് സലീം ഭൈ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 പറയൂ ടിവി ടിവി ഡോളിയം കുറയ്ക്കൂ 
സംസാരിക്കൂ ഈ പരിപാടി കഴിയാറായി പെട്ടെന്നാട്ടെ ചോദിച്ചാട്ടെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ അവരെ ഈ അവരുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫീസ് കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാരിറ്റിയുടെ ഇതിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മെയിലോട് മെയിൽ അയച്ചനൊക്കെ അതിന്റെ റിപ്ലൈകളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എവരെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഫീസ് അടച്ചാലേ ടി സി തരുള്ളൂ ഇപ്പോ ഏകദേശം ഈ കണക്കിനാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതും പോകും ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓരോ റെസ്പോണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഒക്കെ മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് എനിക്കറിയാത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പിള്ളേരെയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് അവർക്കൊന്നും ഇത് ഒരു ഒരു രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ല അവരുടെ ചോദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് മില്യൺ കണക്കിന് നഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരി അതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം അവരിന്നിപ്പം പഠിക്കാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ ആ സ്റ്റേജ് ആണിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ പേര് പറഞ്ഞെന്താ കുറച്ച് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയാത്തതാണ് എന്റെ പേര് സുനില ഓക്കെ സുനില നിങ്ങൾ എൻ ഡി ബിയുടെ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ വിളിക്കൂ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സലീം ഭായ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്മിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റുമാരോ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് കൗൺസിലേറ്റിന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല കൗൺസിലേറ്റിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എംബസി പോയി അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ കാണുന്നില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമോ ഇനി മുമ്പ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൗൺസിലേറ്റ് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഈ നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഫീസൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു മുമ്പ് ഈ ഐ സി ഡബ്ല്യു ഡി ഫണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പത്ത് പത്ത് കൊല്ലമായി കാണും ഒരു സഹായവും കൗൺസിലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ എന്തെല്ലാം രീതി ബുദ്ധിമുട്ടി കൗൺസിലേറ്റിൽ ചെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കും ഇവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കുക കൗൺസിലേറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ട് കേസിൽ അയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപ കാരണം ജയിലിൽ കിടന്ന എത്ര പേർക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ തിരിച്ചു അവർ കൗൺസിലേറ്റിൽ പോയി പറയും അവർ പറയാം നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പോയി മതി കൗൺസിലേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വലിയ ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ കൗൺസിലേറ്റിന് കുറ്റം പറയല്ല ഇപ്പം അവരുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് അപ്പൊ അത് ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റി എസ് പി ഇ യുടെ നയമാണ് ബസ് ഫീ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവര് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ബുക്സ് ബുക്സ് ഒക്കെ അത് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ബുക്സ് അല്ല അതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ബുക്സ് ഫീസ് ഇപ്പഴും നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്സ് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എസ് പി യുടെ അവര് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവര് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ആകണമെന്നല്ല സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ സോറി ഇ ലേണിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് പക്ഷെ ബുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ബുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ട് ബുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എപ്പോൾ വേണം കേട്ടോ
അപ്പം അവർ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മീറ്റ് കൂടെയാണല്ലോ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് ഇവരുടെ വക ഇസ്ലാത്തിന്റെ ഡൂവിന്റെ വക ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളുകൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പേരന്റ്സിന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും ഇവരെങ്ങനെ ലഭിക്കും അതായത് അവരുടെ ഇത്തിലാത്തിന്റെ ഡൂവിന്റെ കൺട്രോളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സജാദിനോട് അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ ഈ ഇ ലേണിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടുകളിലും നെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ പല പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകളിലും ഇന്ന് നെറ്റ് ഇല്ല അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആക്കി തരാമെന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യവും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ നെറ്റ് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പക്ഷേ സർക്കുലർ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷേ ഇത്തിസാലാത്തോ ഡുവോ ഇതുവരെയോ അതിനെപ്പറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പല ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഈ ഇ ലൈഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇ ലൈഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടിയില്ല ഇവൻ കുറെ കുട്ടികൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവർക്കൊന്നും ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ ശമ്പളമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കടുവ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എയർ ഇന്ത്യക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസ് കൊടുത്തു പോകുന്നു നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയർ അറേബ്യ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എയർലൈൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിന് പോലും പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാംസ് പോലും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐ സി ഡബ്ല്യു എഫ് ഫണ്ട് എടുത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഫണ്ടുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത അവര് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്രോച്ച് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻസിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തുടർച്ചയായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൗൺസിലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ഒക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇത് ഈ ഫീസിന്റെ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ചർച്ച അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം ഉള്ളത് ഫീസിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെ ആ റെന്റ് ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കൗൺസിലേറ്റ് ഇടപെടത്തില്ല സാമ്പത്തിക സഹായം തരില്ല എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫർദർ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്താം മറ്റു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഷാജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര രൂപയുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരാം കാണാം സംസാരിക്കാം വേണ്ട രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീ ജോൺസൺ അതോടുകൂടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് മുഴുവൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള പേരൻസിൻ്റെ ആവലാതികളാണ് വിഷമങ്ങളാണ് കോവിഡ് വന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ശമ്പളം പകുതിയായി വെട്ടിക്കുറച്ചവർ അങ്ങനെ രോഗം വന്നവർ തിരിച്ചു പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദർഹം കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ റാസക്കേമയും ഷാർജയും ഉമൽക്കോയിനും അജ്മാനും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ
നിവൃത്തി കെട്ട കുറേ പേരൻസിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മെയ് മാസത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ പുറത്താക്കിയ കുട്ടികളെ മൊത്തമൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുമോ പുറത്താക്കലുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും നേടുന്നില്ല മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വരും കാലത്തെ ഒരു തലമുറയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാപഭാരം ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനോ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നിങ്ങൾ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റിയിരുത്തു എന്തായാലും ഈ ലേണിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പി ഡി സിയോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ദയവിയത് മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനോടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളോടും നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മീഡിയ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഒരു മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാലം കടന്നു പോകും നിങ്ങളെ നല്ല ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചവരെന്നുള്ള പേരിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ പോകരുത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മലയാളികളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളും ഉമൽകോ ഉമൽകോയിനും റാസ കൈമ സ്കൂളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വാണിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ കേട്ടോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകാരെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് പിന്മാറണം അതിൽ നിന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളായത് ഇത്തരം മാതാപിതാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട വിയർപ്പിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് തന്ന ഫീസ് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു അബദ്ധം വരുമ്പോൾ രണ്ടു മാസം അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു കയറ്റി വന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി വന്ന സലീം ഖാ ജോൺസേട്ടൻ സജാദ് ഭായി ആൻഡ് ജോജോ ജാസിം ഭായി എല്ലാവരും വളരെ ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ ടി വിയുടെയും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെയും നന്ദി നാളെ വീണ്ടും കാണാമതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ നയൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂൾ ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെന്തായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അയക്കും ഞങ്ങളെന്തായാലും കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എഴുത്തയക്കും നിങ്ങൾ അയച്ചോളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്ക് സ്കൂൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി അറ്റ് എൻ ടി വി യു ഐ ഡോട്ട് എ ഇ നാളെ വീണ്ടും വേറൊരു വിഷയമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ഇ ടു ദ വേൾഡ്